సమాజం టీవీ హిందూయిజం తెలుసు ఇస్లామిజం తెలుసు క్రిస్టియనిజం తెలుసు ఈ అంబేద్కరిజం అంటే ఏంటి సార్ ప్రపంచంలో శ్రామిక ప్రజల పేద ప్రజల విముక్తి కొరకు చాలా రకాల సిద్ధాంతాలు ముందుకొచ్చాయి అట్లా ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ మంది కార్మిక వర్గాన్ని పేద ప్రజల్ని ప్రభావితం చేసింది మార్క్సిజం మార్క్సిజము అని అంటే మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతము అని అర్థం మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతంలో గతి తార్కిక చారిత్రక భౌతికవాదము అని ఒక సూత్రం ఉంటుంది ఆ సూత్రం ఏమిటి అంటే చరిత్ర ఎప్పుడు చలిస్తూ ఉంటుంది చరిత్ర పరిణామంలో ఉంటుంది ఈ పరిణామంలో ఉండే చరిత్రలో ఎప్పుడు గతిశీలంగా ఉండటం మూలంగా రెండు వర్గాలు ఉంటాయి ఈ ప్రపంచంలో ఆ రెండు వర్గాల మధ్య వర్గ పోరాటం నడుస్తుంది ఆ వర్గ పోరాటంలో అంతిమంగా కార్మిక వర్గం లేదా పేద వర్గం విజయం సాధించి రాజ్యాధికారంలోకి వస్తుంది దానిని కమ్యూనిజం అంటారు అని మార్క్స్ చెప్పారు దీన్ని మార్క్సిజం అంటారు భారతదేశంలోకి వస్తే నిర్దిష్టంగా ఈ దేశంలో వర్గం ఉన్నది వర్గంతో పాటు కులం ఉన్నది కులం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా వర్గాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది వ్యాపారం చేసుకోవాలంటే కులం ఉన్నది ఉద్యోగం చేయాలంటే కులం ఉన్నది గుడిలోకి పోవాలంటే కులం ఉన్నది బడిలోకి పోవాలంటే కులం ఉన్నది ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి కావాలంటే కులం ఉన్నది రాష్ట్రాలకి ముఖ్యమంత్రులు కావాలంటే కులం ఉన్నది ఇస్రో లాంటి శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఈ దేశంలో అభివృద్ధి చేస్తున్న సంస్థల్లో కూడా కులం ఉన్నది ఈ కులం అనేది ఈ దేశంలో పేదలు ఉన్నారు ప్రతి పేదకి ఒక కులం ఉన్నది ఈ దేశంలో పెట్టుబడిదారుడు ఉన్నాడు ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి ఒక కులం ఉన్నది ఈ దేశంలో దోపిడిదారుడు ఉన్నాడు ప్రతి దోపిడిదారుడికి ఒక కులం ఉన్నది ఈ దేశంలో భూస్వామి ఉన్నాడు ప్రతి భూస్వామికి ఒక కులం ఉన్నది కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కులము వర్గాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వర్గాన్ని ఒక్కొక్కసారి వర్గమే కులంగా మారి ఒక్కొక్కసారి కులమే వర్గంగా మారి ఈ దేశంలో దోపిడి కొనసాగుతున్నది అణచివేత కొనసాగుతున్నది అంటరానితనం కొనసాగుతున్నది ఈ అణచివేతని అంటరానితనాన్ని అనుభవించి బడిలోకి పోవడానికే కష్టమైన రోజుల్లో పుట్టి మహారాష్ట్రలో పుట్టి బడికి దూరమై గుడికి దూరమై గౌరవానికి దూరమై పంచభూతాలు మనుషులందరికీ సమానమని ఈ దేశంలో సాహిత్యం చెప్తున్నది పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఇతిహాసాలు చెప్తున్నాయి వేదాలు చెప్తున్నాయి కానీ ఆ పంచభూతాలు కూడా పంచభూతాలైన నీరు పంచభూతమైన భూమి పంచభూతమైన గాలి సమానంగా అందనటువంటి ఒక అట్టడుగు ఒంటరాని కులంలో పుట్టిన డాక్టర్ అంబేద్కర్ చదివి కచితో చదివి బడిలోకి రానివ్వకపోతే బడి బయట ఉండి చదివాడు నీళ్లు తాగనివ్వకపోతే అవమానించి వెళ్ళగొడితే దూరంగా వెళ్ళి నీళ్లు తాగాడు పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు లేకపోతే కఠినమైన దీక్ష చేసి పుస్తకాలను అభ్యాసం చేశాడు సంస్కృతం నేర్చుకుందామని టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సంస్కృతం నేర్చుకుంటా అంటే అంటరాని వాడ నీకెందుకు సంస్కృతం అని ఆయనను వెళ్ళగొట్టి సంస్కృతం నేర్చుకోకుండా చేశారు ఇన్ని అవమానాలు పెట్టినా ఇన్ని బాధలు అనుభవించినా ఎక్కడ కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా వెన్ను చూపకుండా వీరుంలాగా ఏటికి ఎదురెదుతూ కుల వ్యవస్థని తుదముట్టించడం కోసం నిరంతరం కష్టపడి అధ్యయనం చేసి అహోరాత్రులు కష్టపడి ఈ పేద ఈ దేశంలో ఉండే దళితులకు వెలుగునివ్వడం కోసం ఆయన విదేశాలకు ప్రయాణమై విదేశాల్లో చదువుకొని ఆ విదేశాల్లో పొందిన జ్ఞానంతో భారతదేశంలో ఉన్న సమాజాన్ని విశ్లేషించి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థని ఆయన ఈ కులం పోవాలంటే అంటరానితనం పోవాలంటే ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న క్రమంలో వేదాలను అధ్యయనం చేశాడు పురాణాలను అధ్యయనం చేశాడు మహాభారతం రామాయణం మొత్తం అధ్యయనం చేసి ఈ దేశంలో కుల వ్యవస్థని పెంచి పోషిస్తున్నది వేదాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు మనధర్మం బ్రాహ్మణిజం కనుక ఈ కుల వ్యవస్థ పోవాలంటే బ్రాహ్మణిజం పోవాలి మనుధర్మం పోవాలి వేదం పోవాలి పురాణాలు పోవాలని చెప్పి దానికి ఒక కుల నిర్మూలన అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కరిజం అంటే ఏ విధంగా అయితే మార్క్సిజం అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్తున్నారో భారతదేశంలో అంబేద్కరిజం అంటే 
ఈ దేశంలో పుట్టిన కుల వ్యవస్థ మూడు వేల సంవత్సరాల కింద పుట్టినటువంటి ఐదు వేలకు పైగా కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కుల వ్యవస్థ ఇది వర్ణంతో పుట్టింది మొదలు ఇది వర్గంగా ఉండింది తర్వాత ఇది వర్ణంగా ఏర్పడింది ఈ వర్ణం అనేది ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది ఆ తర్వాత ఇది వేల కులాలుగా విస్తరించడానికి పురుష సూక్తం అనే ఒక సూత్ ఒక పుస్తకం వచ్చింది ఆ పురుష సూక్తాన్ని విస్తరించినటువంటి వాడు మనువు ఈ మనువు రూపొందించిన కుల వ్యవస్థ ఇప్పటికి కొనసాగుతున్నది కనుక కులానికి సంబంధించిన ఒక పరిణామ క్రమాన్ని శాస్త్రీయంగా చెప్పి ఆ కుల నిర్మూలనకి ఆయన ఆలోచన ద్వారా ఆయన చేసిన కృషి ద్వారా ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు దానినే భారతదేశంలో అంబేద్కరిజం అంటున్నాం కుల నిర్మూలన కోసం రూపొందించిన సిద్ధాంతమే అంబేద్కరిజం అని మనం చెప్పవచ్చు